欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博成九零后小生票房榜首，肖战进前五，刘昊然上榜。王一博作为圈内的顶流。自从凭借《蓝忘机》出圈以后，继续在影视圈发展的基础上，开始转战大银幕。只不过出师不捷，走红以后的第一部电影《维和防暴队》至今因为某演员无法上映，他便继续在影视圈发展，同时开始转型，接一些比较偏正的题材作品，或者合作圈内演技口碑都比较好的艺人。从而提升自己的实力。他在今年五一档上映的《长空之王》中出演了男主雷雨。这部作品官宣定档后，粉丝们也是非常期待。在预售方面，也是遥遥领先，直接突破了一亿。如今这部电影上映已经十天，票房已经突破了六亿，在五一档的电影作品中也算比较不错了。他也凭借《长空之王》成为了九零后小生中的票房榜首。目前和他票房同样突破六亿的九零后小生还有陈永胜，他是在二零一八年凭借电影《炸北男孩》进入演艺圈的，手里的作品并不多，基本上以电影为主。他手里有好几部优质作品，像是今年的《满江红》，他就有参与拍摄。不过他不是男主，他作为男主突破六亿票房作品是狙击手，在2022年2月1日上映，拿到了 6.08 亿的票房。刘昊然凭借《四海》进入了前三名，票房拿到了 5.43 亿。他可以说是电影咖，手里已经有22部电影作品，未上映的就有四部。四海和陈永胜的狙击手一样，都是在2022年2月1日上映。刘昊然同时还有一部《一点就到家》上榜，两部都是他主演的电影作品。肖战也进入了榜单的前五名，他凭借电影《诛仙一》的 4.05 亿票房位居第五名。这部电影是他走红之前拍的，作为一部小成本电影。能拿到这个票房，只能说肖战号召力太强了。欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。这部电影虽然票房看起来不算高，但是却让投资方大赚了一笔，毕竟总投资不过两千多万，真的佩服导演的选角能力，看中了潜力股肖战。当然。除了以上提到的这几位，还有像彭昱畅的《沐浴之王》、屈楚萧的《我要我们在一起》等等作品，都是榜上有名，也都拿到了过亿的票房。还有张新成的《这么多年》，他和《长空之王》一样，都还在上映中，最终多少还尚未可知。你们看过哪一部电影？十七家电影院瞒报票房。长空之王举步维艰，还能杀出重围吗？今年的五一档厮杀可谓激烈。长空之王作为头部电影，自上线伊始就备受各界关注，所以影方也是积极宣传影片，各大城市的路演也在如火如荼的进行着。除此之外，在首映现场，影方更是请来了是非英雄王昂。神舟五号杨利伟，为了让让更多的群众了解在刀尖上的舞者，是飞猿，制片方可谓是诚意满满。而《长空之王》上线后，不管是口碑还是票房都十分的亮眼。虽然五一小长假已经结束，但电影还在如期上映中。截止到目前为止，《长空之王》的票房已经达到六亿。还在持续上涨中，欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。但就是这样一部优秀的电影。
却屡遭困局，专业人士都对电影给予了肯定，但网上依然充斥着一片不和谐的声音，甚至于一些自诩为军事专家的人在鸡蛋里头挑骨头。更有甚者，巴布的拿个放大镜去找茬，王一博更是被批的一无是处。六日，一个名为陆温的 UP 主评价王一博：“电影感的反义词，王一博。”一度冲上热搜，搞得人挺莫名其妙的。这个评价更是不知所云，估计这个 UP 主还自以为自己文化水平挺高的。不管是一起工作的同事还是合作导演，对王一博都给出了高度赞赏。怎么一个路人就这么大的敌意呢？外界的评价，不管是对于影片还是王一博本人而言，都没什么实质影响。毕竟群众的眼睛是雪亮的，但其实影响最大的是近十七家电影院的违规操作。早在五月二日，长空之王影方官博就针对几家偷爆瞒爆影票的影院发出了一则紧急声明，将对七家影院暂停提供《长空之王》第三阶段之后的密钥。本以为后续这样的情况不会再出现，但六日。经过多方监测，又新增了十家违规操作的影院。简而言之，现在已经有十七家影院在电影上映期间有违规操作，其中到底瞒报了多少票房，我们不得而知。要知道，一部电影制作成本加上宣发，都得投进去不少的钱，所以票房只有达到一定的高度才能够回本。欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。在《长空之王》刚上映后，猫眼平台预测的总票房是 7.15 亿，有人根据这个票房预测，片方拿到手的钱只有 2.4 亿左右，而这部电影的拍摄成本是 2.8 亿，立即就有人下了定论。王一博新片会让投资方亏损四千万。随着《长空之王》票房的走势越来越好，预测票房也在逐渐提升，但当时的唱衰之声依然不绝于耳。重重夹击之下，《长空之王》在口碑、票房都不错的情况下举步维艰，但也算是突出了重围。离预测的票房距离也越来越小。而上映的时间还远未结束，所以最终票房还是个未知数。如果这十七家电影院没有瞒报的行为，相信《长空之王》的票房必然又是另一番盛景。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。